എൻ്റെ പേര് സുനിൽ റോബർട്ട്സ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മെത്തേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരമായ പി എസ് സി എക്സാം നിയോഗിക്കുന്ന റെയിൽവേ സോൺ ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ സോണിൻ്റെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ആകെ റെയിൽവേ സോണിൻ്റെ എണ്ണം പതിനേഴ് സോണുകൾ ആ പതിനേഴ് സോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ പതിനേഴ് സോണിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കുക പ്രീവിയസ് എക്സാമിന് പല പല എക്സാമിന് റെയിൽവേ സോണിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ റെയിൽവേ സോണിൻ്റെ എണ്ണം പഠിക്കുക ആകെ റെയിൽവേ സോണിൻ്റെ എണ്ണം പഠിക്കുക പതിനേഴ് സോണുകൾ പതിനേഴ് സോണുകൾ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ഒരു റാങ്ക് ഫൈൽ ഒക്കെ റാങ്ക് ഫൈൽ മൊത്തം റെയിൽവേ സോണാണ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റെയിൽവേ സോണിൻ്റെ ബഹളമാണ് മീഡിയം ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് കണ്ടാൽ മലയാള മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഉത്തര റെയിൽവേ ദക്ഷിണ റെയിൽവേ പശ്ചിമ റെയിൽവേ മധ്യ റെയിൽവേ ഇങ്ങനെ ധാരാളം റെയിൽവേ ആണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാക്കുക എങ്ങനെ വെച്ചാൽ റെയിൽവേ സോൺ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാക്കാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഇത് ഇന്ത്യയിലെ മാപ്പാ സങ്കല്പിക്കുക പണ്ട് മാപ്പോരൊക്കെ ആകെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കുരിശൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മാപ്പായി മാറാറുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യയിലെ മാപ്പാ സങ്കല്പിക്കുക ഒരു മാപ്പ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നോർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നോർത്ത് മുഗൾ ഭാഗമാണ് സൗത്ത് നമുക്ക് അറിയാം താഴ്ഭാഗമാണ് വെസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഇടത്ത് വശമാണ് ഈസ്റ്റ് നമ്മളുടെ വലത്ത് വശമാണ് അപ്പോൾ മാപ്പ് കിട്ടിയാൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നോർത്തിന്റെ മലയാളം ടൈം ഇങ്ങനെയാണ് നോർത്തിന്റെ മലയാളം ടൈം ഇങ്ങനെയാണ് ഉത്തര 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 സൗത്തിന്റെ മലയാളം ടൈം ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ മലയാളം ടൈം ഇങ്ങനെയാണ് ദക്ഷിണ ദക്ഷിണ വെസ്റ്റിന്റെ മലയാളം വാക്കാണ് പശ്ചിമ പശ്ചിമ ഈസ്റ്റിന്റെ മലയാളം വാക്ക് പഠിക്കുക പൂർവ്വ അപ്പോൾ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റിന്റെ മലയാളം ടൈംസ് പഠിക്കുക നോർത്തിന്റെ മലയാളം വാക്ക് ഉത്തര സൗത്ത് ദക്ഷിണ വെസ്റ്റ് പശ്ചിമ ഈസ്റ്റ് പൂർവ്വ അപ്പോൾ നോർത്ത് റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ നോർത്ത് റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി ആണ് നോർത്ത് റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം അപ്പോൾ നോർത്ത് റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം പഠിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ന്യൂഡൽഹി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് നോർത്ത് റെയിൽവേ ന്യൂഡൽഹി ആണ് സദേ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ സദേ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ചെന്നൈ ആണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് സദേ റെയിൽവേ ചോദിച്ചാൽ ചെന്നൈ ആണ് ചെന്നൈ വെസ്റ്റിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുംബൈയിലാണ് മുംബൈയിലെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് ചർച്ച് ഗേറ്റ് ആണ് ചർച്ച് ഗേറ്റ് ചർച്ച് ഗേറ്റിന്റെ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ചർച്ച് ഗേറ്റ് തന്നെയാണ് അത് ചർച്ച് ഗേറ്റ് തന്നെയാണ് പള്ളിവാതിലല്ല ചർച്ച് ഗേറ്റ് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ കൊൽക്കത്തയാണ് അപ്പോൾ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കുക നോർത്ത് ന്യൂഡൽഹി ആണ് സൗത്ത് ചെന്നൈ ആണ് വെസ്റ്റ് മുംബൈയിലെ ചർച്ച് ഗേറ്റ് ആണ് ഈസ്റ്റ് കൊൽക്കത്തയാണ് നോർത്ത് റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി സദ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ചെന്നൈ വെസ്റ്റിന്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈയിലെ ചർച്ച് ഗേറ്റ് ഈസ്റ്റ് കൊൽക്കത്ത അപ്പോൾ നോർത്തിന്റെ മലയാളം ഉത്തര റെയിൽവേ ഇത് ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ഇത് പശ്ചിമ റെയിൽവേ ഇത് പൂർവ്വ റെയിൽവേ അപ്പോൾ നാലാണ് പഠിച്ച ശേഷം നാട്ടാ ഇത് ഇത് എന്താണ് ഇവിടെ റൗണ്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് സെൻട്രൽ സെൻട്രലിന്റെ മലയാളം വാക്കാണ് മധ്യ റെയിൽവേ അപ്പോൾ സെൻട്രലിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വെച്ചാൽ സെൻട്രലിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വെച്ചാൽ സെൻട്രലിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വെച്ചാൽ സി എസ് ടി മുംബൈയാണ് സി എസ് ടി മുംബൈ സി എസ് ടിയുടെ ഫുൾ ഫോർ പഠിക്കുക ഛത്രപതി ശിവജി ടെർമിനൽ അപ്പോൾ മധ്യ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ഛത്രപതി ശിവജി ടെർമിനൽ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ പഠിക്കുക ആലോചിക്കുക വീണ്ടും ആട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിനക്ക് നാല് സെൻട്രൽ ഉണ്ട് താണ്ട ഇവിടെ ഒരു സെൻട്രൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ഉണ്ട് ഈ സെൻട്രലിന്റെ പേരാണ് നോർത്തിന്റെ സെൻട്രൽ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതിന് പേര് കൊടുക്കാൻ നോർത്ത് സെൻട്രൽ മലയാളം വാക്ക് ഉത്തര മധ്യ റെയിൽവേ അപ്പോൾ നോർത്ത് സെൻട്രലിന്റെ ആസ്ഥാനം ചെയ്യാൻ യു പിയിലെ അലഹബാദ് ആണ് അലഹബാദ് അപ്പോൾ സൗത്ത് സെൻട്രൽ സൗത്ത് സെൻട്രൽ മലയാളം വാക്ക് ദക്ഷിണ മധ്യ റെയിൽവേ ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ സെക്കന്ദ്രാബാദ് ആണ് സെക്കന്ദ്രാബാദ് അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് സെൻട്രലിന്റെ മലയാളം വാക്കാണ് പശ്ചിമ മധ്യ റെയിൽവേ ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ജബൽപൂർ ആണ് ജബൽപൂർ മധ്യപ്രദേശിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ആണ് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രലിന്റെ മലയാളം വാക്കാണ് പൂർവ്വ മധ്യ റെയിൽവേ ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം ഹാജിപ്പൂർ ആണ് ഹാജിപ്പൂർ ബീഹാറിലാണ് അപ്പോൾ നാല് നാല് എട്ട് ഒന്ന് ഒൻപത് സോൺ അപ്പോൾ നോർത്ത് റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി ആണ്
അപ്പോൾ ഇത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ മലയാളമാണ് ദക്ഷിണ പൂർവ്വ റെയിൽവേ അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ വെച്ചാൽ കൊൽക്കത്തയാണ് ഈസ്റ്റും കൊൽക്കത്തയാണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റും കൊൽക്കത്തയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ ആസനം ചോദിച്ചാൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ മലയാള ഉത്തര പൂർവ്വ റെയിൽവേ ഇത് എവിടെ വെച്ചാൽ ഗൊരഖ്പൂർ ആണ് ഗൊരഖ്പൂർ യു പി ആണ് ഗൊരഖ്പൂർ എവിടെയാണ് ഗൊരഖ്പൂർ യു പി ആണ് അപ്പോൾ ഒൻപത് നാലും പതിമൂന്നും നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ജയ്പൂർ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഹൂബ്ലി സൗത്ത് വെസ്റ്റ് കൊൽക്കത്ത നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഗൊരഖ്പൂർ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ജയ്പൂർ ജയ്പൂർ രാജസ്ഥാൻ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഹൂബ്ലി കർണാടക സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് കൊൽക്കത്ത നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഗൊരഖ്പൂർ ഒൻപത് നാലും പതിമൂന്ന് സോൺ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെയിൽവേ സോൺ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ പതിമൂന്നായി ഓക്കെ അടുത്ത അടുത്ത നമ്മൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പഠിക്കുക നോർത്തിനെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബൗണ്ടറി ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ ബൗണ്ടറി ലൈന്റെ പേരാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയറിന്റെ മലയാളം വാക്ക് ഉത്തര പൂർവ്വ അതിർത്തി റെയിൽവേ ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ മാലികാവാണ് മാലികാവ് മാലികാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗുവഗാട്ടി ആസാം അങ്ങനെ പതിനാലാമത്തെ സോണായി അടുത്താണ്ട് ഇവിടെ റെയിൽവേ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് മെട്രോ മെട്രോയുടെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ മെട്രോയുടെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്തയാണ് അപ്പോൾ മെട്രോ റെയിൽവേ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്ത ഫസ്റ്റ് മെട്രോ ഇന്ത്യ വെച്ചാൽ കൊൽക്കത്ത ഫസ്റ്റ് മെട്രോ കേരളം വെച്ചാൽ കൊച്ചി അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് താണ്ട പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് കൊൽക്കത്ത സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് കൊൽക്കത്ത മെട്രോ കൊൽക്കത്ത മൂന്നെണ്ണം കൊൽക്കത്തയാണ് ഈസ്റ്റ് കൊൽക്കത്ത സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് കൊൽക്കത്ത മെട്രോ കൊൽക്കത്ത അപ്പോൾ അടുത്ത സോൺ താണ്ട ഇവിടെ ഇവിടെ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ആണ് ഇത് ബംഗാൾ കൂടലിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെയിൽവേ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ റെയിൽവേ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റലിന്റെ മലയാള വാക്കാണ് പൂർവ്വ തീര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ആസ്ഥാനം ഭുവനേശ്വർ ഒറീസ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി എസ് സി എക്സാം ചോദിച്ചാൽ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ഭുവനേശ്വർ ഒറീസ ലാസ്റ്റ് വൺ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ദക്ഷിണ പൂർവ്വ മധ്യ സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ബിലാസ്പൂർ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഇങ്ങനെ പതിനേഴ് റെയിൽവേ സോൺ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി എസ് സി എക്സാം ചോദിക്കുക ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ ഭുവനേശ്വർ ആണ് സൗത്ത് സെൻട്രൽ ബിലാസ്പൂർ ഛത്തീസ്ഗഡ് അപ്പോൾ റെയിൽവേ സോണിന്റെ എണ്ണം പഠിക്കുക പതിനേഴ് സോണുകളാണ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വരാം നോർത്ത് റെയിൽവേ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി ആണ് സദർ റെയിൽവേ ആസ്ഥാനം ചെന്നൈ ആണ് വെസ്റ്റിന്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈയിലെ ചർച്ച് ഗേറ്റ് ആണ് ഈസ്റ്റിന്റെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്തയാണ് സെൻട്രൽ മുംബൈയിലെ സി എസ് ടി ആണ് നോർത്ത് സെൻട്രൽ അലഹബാദ് ആണ് സൗത്ത് സെൻട്രൽ സെക്കന്ദ്രാബാദ് ആണ് വെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ജബൽപൂർ ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഹാജിപൂർ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ജയ്പൂർ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഹൂബ്ലി സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് കൊൽക്കത്ത നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഗൊരഖ്പൂർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ മാലികാവ് മെട്രോ കൊൽക്കത്ത ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ ഭുവനേശ്വർ സൗത്ത് സെൻട്രൽ ബിലാസ്പൂർ ഇതിന്റെ മലയാളം ടൈം നോർത്തിന്റെ മലയാളം ഉത്തര സൗത്തിന്റെ മലയാളം ദക്ഷിണ വെസ്റ്റിന്റെ മലയാളം പശ്ചിമ ഈസ്റ്റിന്റെ മലയാളം പൂർവ്വ ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും കണ്ടു മലയാള വൽക്കരിക്കും അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോരോ ഓരോരോ ലാൻഡ്ഫോംസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടോപ്പോഗ്രാഫി ആസ്പദമാക്കി നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ പ്രധാനമായിട്ട് അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടോപ്പോഗ്രാഫി ആസ്പദമാക്കി ടോപ്പോഗ്രാഫിയുടെ മലയാളം ടൈം ഇങ്ങനെയാണ് ഭൂപ്രകൃതി ആസ്പദമാക്കി ഇന്ത്യയെ പ്രധാനമായിട്ട് അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് ഡിവിഷന്റെ പേരുകൾ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കുക അഞ്ച് ഡിവിഷന്റെ പേരാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡിവിഷന്റെ പേരാണ് ഉത്തര പർവ്വത മേഖല കേരളത്തിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയെ പ്രധാനമായിട്ട് അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് അഞ്ച് ഡിവിഷന്റെ പേര് ഒന്ന് ഉത്തര പർവ്വത മേഖല അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് നോർത്തേൺ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് നോർത്തേൺ മൗണ്ടൈൻ നോർത്തേൺ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് റേഞ്ചസ് രണ്ടാമത്തെ ലാൻഡ്ഫോമിന്റെ പേര് ഇതാണ് നോർത്തേൺ 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 ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ മലയാളം വാക്ക് ഉത്തര മഹാസമതലം ഉത്തര മഹാസമതലം മൂന്നാമത്തെ ലാൻഡ്ഫോമിന്റെ പേര് പഠിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ലാൻഡ്ഫോമിന്റെ പേരാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് പെനിൻസ്ലാർ
ദ്വീപുകളുടെ കൂട്ടായ്മ വിളിച്ചാൽ മലയാളം വാക്ക് ദ്വീപ സമൂഹം ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ആർച്ചിപ്പിലാഗോ എന്തൊരു പ്ലാവ് ആർച്ചിപ്പിലാഗോ അപ്പോൾ ദ്വീപുകളുടെ കൂട്ടായ്മ എന്ത് വിളിക്കാം ദ്വീപ സമൂഹം ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ആർച്ചിപ്പിലാവും നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലാൻഡ്ഫോമിലോട്ട് കിടക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം എളുപ്പമുള്ള എളുപ്പമുള്ള ലാൻഡ്ഫോം പഠിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാവുന്ന ലാൻഡ്ഫോം ഉത്തര മഹാ സമുദ്രം ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് നോർത്ത് ഏൺ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ എന്താണ് സമുദ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സമുദ്രം നിരപ്പായി കിടക്കുന്ന പ്രദേശം വിളിച്ചാണ് സമുദ്രം ഫ്ലാറ്റ് ലെവൽ സർഫേസ് ഫ്ലാറ്റ് ലെവൽ സർഫേസ് അതിന്റെ പേരാണ് സമതലം നിരപ്പായി കിടക്കുന്ന പ്രദേശം നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഉത്തര മഹാ സമുദ്രം എവിടെ മുതൽ കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചാബ് മുതൽ ആസാമിലാണ് പഞ്ചാബ് മുതൽ ആസാം വരെ വ്യാപിച്ചിറങ്ങുന്ന നിരപ്പായ ഭാഗമാണ് ഉത്തര മഹാസമുദ്രം അപ്പോൾ പഞ്ചാബ് മുതൽ ആസാം വരെ വ്യാപിച്ചിറങ്ങുന്ന നിരപ്പായ ഭാഗമാണ് ഉത്തര മഹാസമുദ്രം അപ്പോൾ ഉത്തര മഹാസമുദ്രം രൂപം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാ നദികൾ വരുമ്പോൾ നദികൾ അഴുക്കിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ നിക്ഷേപിച്ചു അങ്ങനെ രൂപം കൊണ്ട സമുദ്രമാണ് ഉത്തര മഹാസമുദ്രം അപ്പോൾ ഉത്തര മഹാസമുദ്രം എവിടെ മുതൽ വെച്ചാൽ പഞ്ചാബ് മുതൽ ആസാം വരെ വ്യാപിച്ചിറക്കുന്നു ഇത് നദികളുടെ നിക്ഷേപണ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ ഭൂരൂപമാണ് ഉത്തര മഹാസമുദ്രം ഇത് വടക്ക് ഭാഗത്ത് വെച്ചാൽ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഉത്തര ഭാഗത്ത് അല്ല തെക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഉപദ്വീപ പീഠഭൂമിയാണ് അപ്പോൾ വടക്ക് ഭാഗത്ത് എന്താണ് ഉത്തര ഭാഗത്ത് മേഖല തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഉപദ്വീപിയ പീഠഭൂമി അപ്പോൾ നോർത്ത് ഏൺ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ നോർത്ത് ഏൺ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ നെസ്റ്റൻ സുഖം പഞ്ചാബ് ടു ആസാം പഞ്ചാബ് മുതൽ ആസാം വരെ വ്യാപിച്ചത് നിരപ്പായ ഭാഗമാണ് നോർത്ത് ഏൺ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ നോർത്ത് ഏൺ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ നെസ്റ്റൻ സുഖം പഞ്ചാബ് ടു ആസാം It is formed by the depositional activity of the base. This is the case of the base. This is the case of the base. It is formed by the depositional activity of the base. It is the depositional activity of the base. It is the land form of the base. North and Great Plain. അതുപോലെ ഇറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ നോർത്ത് ഏൺ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് ആൻഡ് പെൻസിലാഫ്ലേറ്റ് ഇത് രൂപ ഇത് എന്തിനും എന്തിനും ഇടയ്ക്ക് വെച്ചാൽ നോർത്ത് ഏൺ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസിനെയും പെൻസിലാഫ്ലേറ്റിന്റെ ഇടയിലുള്ള ലാൻഡ് ഫോം ആണ് ഉത്തര മഹാ സമതൽ അതുപോലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോർമൽ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഏരിയ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഗ്രികൾച്ചർ ഏരിയ ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് നോർത്ത് ഏൺ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഏരിയ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഗ്രികൾച്ചർ ഏരിയ ഏതാ നോർത്ത് ഏൺ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ ആണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാർഷിക മേഖല ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാർഷിക മേഖലയാണ് ഏത് ഉത്തര മഹാസമരം അതിനോടൊപ്പം പഠിക്കുക ഇതിനെ വിളിച്ചാലാണ് ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയുടെ നട്ടല്ലി എന്ന് വിഷയം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ എസ് എ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയുടെ നട്ടല്ലി ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഉത്തര മഹാസമരം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ എസ് എ ഫുട്ബോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫുട്ബോൾ എന്ന പേരിൽ അറിയുന്നത് ഫുട്ബോളിന്റെ മലയാള വാക്കാണ് ഭക്ഷ്യ കലവറ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് മെനി കൾച്ചേഴ്സ് ഇവിടാണ് മിക്ക സംസ്കാരങ്ങളും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് മെനി കൾച്ചേഴ്സ് ബർത്ത് പ്ലേസ് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത വേറെ വാക്കാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് എ ക്രാഡിൽ ഓഫ് മെനി കൾച്ചേഴ്സ് ക്രാഡിലിന്റെ മലയാള വാക്ക് കളിത്തൊട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് മെനി കൾച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന സോയിൽ എങ്ങനെയുള്ള സോയിലാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന സോയിൽ അലിവേൽ സോയിലാണ് അലിവേലിന്റെ മലയാള വാക്കാണ് എക്കൽ മണ്ണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണ് എക്കൽ മണ്ണാണ് ഫലവൃക്ഷ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണ് എക്കൽ മണ്ണ് എക്കൽ മണ്ണ് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് അലിവേൽ സോയില് ഇതിന് ഫലവൃക്ഷ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണ് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ പേരാണ് ലാട്രൈറ്റ് മണ്ണ് ലാട്രൈറ്റ് മണ്ണ് മലയാള വാക്കാണ് ചെങ്കൽ മണ്ണ് ഇതിന് ഫലവൃക്ഷ തീരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണ് എക്കൽ മണ്ണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണ് ലാട്രൈറ്റ് മണ്ണ് ലാട്രൈറ്റ് മണ്ണ് മലയാള വാക്കാണ് ചെങ്കൽ മണ്ണ് ഇതിന് ഫലവൃക്ഷ കൂടുതലാണ് ഇതിന് ഫലവൃക്ഷ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന അലിവേൽ സോയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന നോർത്ത് ഏൺ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അലിവേൽ സോയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് ഒന്ന് ന്യൂലി ഫോംഡ് അലിവേൽ രണ്ട് ഓൾഡർ ഫോംഡ് അലിവേൽ ന്യൂലി ഫോംഡ് അലിവേൽ സോയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കാം അതിനെ വിളിച്ചവരാണ് കാതർ മാമാട വരുള്ള സോയില
അപ്പോൾ നദികളുടെ നിക്ഷേപണത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയതിന് നാലായി തിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് വൺ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പ്ലെയിൻ അതിനെ വിളിച്ച മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻഡസ് പ്ലെയിൻ രണ്ടാമത്തെ പ്ലെയിന്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ പ്ലെയിന്റെ പേരാണ് മരുസ്ഥലി ബാഗർ പ്ലെയിൻ മരുസ്ഥലി മരുസ്ഥലി ബാഗർ പ്ലെയിൻ മരുസ്ഥലി ബാഗർ പ്ലെയിനെ വിളിച്ച മറ്റൊരു പേരാണ് രാജസ്ഥാൻ പ്ലെയിൻ രാജസ്ഥാൻ പ്ലെയിൻ മൂന്നാമത്തെ പ്ലെയിന്റെ പേരാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്ലെയിന്റെ പേരാണ് ഗ്യാങ്ങറ്റി പ്ലെയിൻ ഗ്യാങ്ങറ്റിന്റെ മലയാളം ഗംഗാസ് മല യു പി ഗ്യാങ്ങറ്റി പ്ലെയിൻ നാലാമത്തെ പേരാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻ ഇൻ ആസാം അപ്പോൾ നോർത്ത് ഏൻ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ എത്ര ആയിട്ട് വീട് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനെ ആസ്പദമാക്കി നദികളുടെ നിക്ഷേപണത്തിനെ ആസ്പദമാക്കി അപ്പോൾ നദികളുടെ നിക്ഷേപണ പ്രക്രിയ ആസ്പദമാക്കി നോർത്ത് ഏൻ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ നമ്മൾ നാലായി തിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പ്ലെയിൻ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പ്ലെയിൻ ഈ സദർവൈസ് ഓണസ് ഇൻഡസ് പ്ലെയിൻ സെക്കൻഡ് വൺ മരുസ്ഥലി ബാഗർ പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഈ സദർവൈസ് ഓണസ് രാജസ്ഥാൻ പ്ലെയിൻ മൂന്നാമത്തെ പ്ലെയിന്റെ പേര് ഗ്യാങ്ങറ്റ് പ്ലെയിൻ ഇൻ യു പി നാലാമത്തെ ബ്രഹ്മോത്ര പ്ലെയിൻ ഇൻ ആസാം അപ്പോൾ നദികളുടെ നിക്ഷേപണത്തിനെ ആസ്പദമാക്കി ഉത്തര മഹാസമുദ്രത്തിന് നാലായി തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമുദ്രം രണ്ട് മരുസ്ഥലി ബാഗർ സമുദ്രം മൂന്ന് ഗംഗാ സമുദ്രം നാല് ബ്രഹ്മോത്ര സമുദ്രം നോർത്ത് ഏൻ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്പ് ചോദിച്ച നോർമൽ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരോ ഡിവിഷൻസിലോട്ട് കടക്കാം അപ്പോൾ ഈ മണ്ണ് ചോദിച്ചാണ് ന്യൂലി ഫോംഡ് അലിവിൽ സോയിൽ നോർത്ത് ഏൻ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ ഖാദർ ആൻഡ് ഓൾഡ് ഫോം ബങ്ക് നോർത്ത് ഏൻ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പ്ലെയിൻ ഫസ്റ്റ് വൺ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പ്ലെയിൻ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പ്ലെയിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇൻഡസ് പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പ്ലെയിൻ രൂപം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പ്ലെയിൻ ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പ്ലെയിൻ ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി ഡിപ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി അവർ ഇൻഡസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് അപ്പോൾ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പ്ലെയിൻ ഇസ് അതർവൈസ് ഓൺ എസ് ഇൻഡസ് പ്ലെയിൻ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമുദ്രത്തിനെ വിളിച്ച മറ്റൊരു പേരാണ് സിന്ധു സമുദ്രം ഇത് രൂപം കൊണ്ട് എങ്ങനെ സിന്ധു നദിയുടെയും അതിന്റെ പോഷകതകളുടെ നിക്ഷേപണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് രൂപം കൊണ്ട സമുദ്രമാണ് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമുദ്രം അപ്പോൾ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പ്ലെയിൻ ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി ഡിപ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി അവർ ഇൻഡസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഇൻഡസിന്റെയും അതിന്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറികളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റിന്റെ ഫലമായിട്ട് രൂപം കൊണ്ട പ്ലെയിന്റെ പേരാണ് ഏത് പ്ലെയിൻ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പ്ലെയിൻ ഈ സദർവൈസ് ഓൺ എസ് ഇൻഡസ് പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി ഡിപ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി അവർ ഇൻഡസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് അപ്പോൾ തൽക്കാല ഇൻഡസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ പേര് പഠിക്കുക ചലം അപ്പോൾ ഇൻഡസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രിബ്യൂട്ടറീസിന്റെ പേര് ചലം ചിനാവ് ചലം ചിനാവ് രവി സത്ലജ് ബി എസ് ഇതാണ് ഇൻഡസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് നമ്മൾ ഇൻഡസ് പഠിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒറിജിനും മെറിജിനും ട്രിബ്യൂട്ടറിയൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് വരും ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പ്ലെയിൻ രൂപം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പ്ലെയിൻ രൂപം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പ്ലെയിൻ വിളിച്ച മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻഡസ് പ്ലെയിൻ ഇത് രൂപം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാ സിന്ധുവിന്റെയും അതിന്റെ പോഷകതകളുടെ നിക്ഷേപണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പ്ലെയിൻ ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി ഡിപ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി അവർ ഇൻഡസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഇൻഡസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണ് ചലം ചിനാവ് രവി സതലജ് ബി എസ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്ലെയിൻ പേരാണ് മരുസ്ഥലി ബാഗർ പ്ലെയിൻ ഇൻ രാജസ്ഥാൻ മരുസ്ഥലി ബാഗർ പ്ലെയിനെ വിളിച്ച മറ്റൊരു പേരാണ് രാജസ്ഥാൻ പ്ലെയിൻ മരുസ്ഥലി ബാഗർ പ്ലെയിൻ ഇൻ രാജസ്ഥാൻ മരുസ്ഥലി ബാഗർ പ്ലെയിൻ ഇൻ രാജസ്ഥാൻ അപ്പോൾ മരുസ്ഥലി ബാഗർ പ്ലെയിൻ സദർവൈസ് ഓണസ് രാജസ്ഥാൻ പ്ലെയിൻ രാജസ്ഥാൻ പ്ലെയിൻ ഇത് രൂപം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി ഡിപ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി അവർ ലൂണി ആൻഡ് സരസ്വതി അപ്പോൾ ലൂണി എന്ന് പറയുന്ന നദി ഉണ്ടായിരുന്നു സരസ്വതി എന്ന് പറയുന്ന നദി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നദികളുടെ നിക്ഷേപണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് രൂപം കൊണ്ട പ്ലെയിൻ ആണ് ഏത് മരുസ്ഥലി ബാഗർ പ്ലെയിൻ രാജസ്ഥാൻ അപ്പോൾ മരുസ്ഥലി ബാഗർ പ്ലെയിൻ ഇൻ രാജസ്ഥാൻ ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി ഡിപ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി അവർ ലൂണി ആൻഡ് സരസ്വതി അപ്പോൾ മരുസ്ഥലി ബാഗർ പ്ലെയിനെ വിളിച്ച മറ്റേ പേരാണ് ഏത് പ്ലെയിൻ രാജസ്
ട്രിബ്യൂട്ടും അപ്പോൾ ഉത്തരമഹാസമുള്ളതിന് എത്ര ആയിരിക്കാം നാലായിത്തിരിക്കാം ആ നാല് ഡിവിഷന്റെ പേര് ഫസ്റ്റ് വൺ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമതലം സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ മരിസ്ഥലി ഭാഗർ സമതലം മൂന്നാമത്തെ ഗംഗാ സമലം നാലാമത്തെ ബ്രഹ്മോത്ര സമതലം പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമലം രൂപം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിന്ധു നദിയുടെയും അതിന്റെ പോഷകതികളുടെ നിക്ഷേപണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് രൂപം കൊണ്ട സമലമാണ് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമലം രണ്ടാമത്തെ സമലം മരിസ്ഥലി ഭാഗർ സമലം രൂപം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൂണിയുടെയും സരസ്വതിയുടെയും നിക്ഷേപണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ സമലം ഗംഗാ സമലം രൂപം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗംഗയുടെയും അതിന്റെ പോഷകത്തിലെ നിക്ഷേപണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നാലാമത്തെ ബ്രഹ്മോത്ര സമലം ആ സമയം രൂപം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മോത്രയുടെ അതിന്റെ പോഷകത്തിലെ നിക്ഷേപണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ലൂണിയും സരസ്വതിയും പഠികൾ ലൂണിയും സരസ്വതി എല്ലാ മിക്ക എക്സാം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുക ലൂണിയുടെ പ്രത്യേകത പരിചയപ്പെടുക ലൂണി കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഓടിയാണ് ലൂണിയെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കുന്ന ലൂണി പരീക്ഷ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒത്തിരി എക്സാം ചോദിച്ചാൽ ലൂണിയെ വിളിച്ച പേര് പഠിക്കുക ലൂണിയെ വിളിച്ചിട്ടാണ് സാൾട്ടർ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഉപ്പ് നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ലൂണിയാണ് ലൂണി സാണ് സാൾട്ടർ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഉപ്പ് നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ലൂണിയാണ് ലൂണിയെ വിളിച്ച വേറെ പേരാണ് ലൂണി സാൾസൺ ലെവണാരി ലെവണാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലൂണിയാണ് അപ്പോൾ ലൂണി സാണ് സാൾട്ടർ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ ലൂണിയെ വിളിച്ച മറ്റൊരു പേരാണ് ലെവണാരി ലെവണാരി പ്രീവിയസ് എക്സാം ചോദിച്ചാൽ ലൂണി ഡസ്നാട്ട് മെർജിങ് ഇൻഡോ സി കടലിൽ ചെന്ന് പതിക്കാത്ത ഉപദീപതിയാണ് ലൂണി ലൂണി ഡസ്നാട്ട് മെർജിങ് ഇൻഡോ സി കടലിൽ ചെന്ന് പതിക്കാത്ത നദി എന്ന് വെച്ചാൽ ലൂണിയാണ് കടലിൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേക ലൂണി ഫ്ലോസ് രാജസ്ഥാൻ ഡിസൈഡ് രാജസ്ഥാൻ ഡിസൈഡിലൂടെ ഒരു നദി എന്ന് വെച്ചാൽ ലൂണിയാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പ് നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലൂണിയാണ് ലെവണാരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലൂണിയാണ് കടലിൽ ചെന്ന് പതിക്കാത്ത ലൂണിയാണ് ലൂണിയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലൂണി ഫ്ലോസ് രാജസ്ഥാൻ ഡെസേഡ് രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയുടെ നദിയാണ് ലൂണി അപ്പോൾ ലൂണിക്ക് സമീപത്തെ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് അതിന്റെ പേര് കൂടെ പഠിക്കുക അതിന്റെ ഒരു അഷ്മീർ ആണ് അഷ്മീർ രാജസ്ഥാനിലാണ് ഇത് ഇസ്ലാം മതവുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് പ്രീവിയസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ലൂണിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുവിധമൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ലൂണിയെ വിളിച്ച പേര് എന്തൊക്കെയാണ് ലൂണി സോണ സാൾട്ടർ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ ലൂണി ഉപ്പ് നദി എന്നറിയ അപ്പോൾ ലൂണിയെ വിളിച്ച മറ്റേ പേരാണ് ലെവണാരി എന്നറിയപ്പെട്ടു ലെവണാരി അല്ലെങ്കിൽ ലെവണമാരി എന്നറിയപ്പെട്ടു അതുപോലെ ലൂണി ഡസ്നാട്ട് മെർജിങ് ഇൻഡോ സി കടലിൽ ചെന്ന് പതിക്കാത്ത നദി എന്ന് വെച്ചാൽ ലൂണിയാണ് ലൂണി ഫ്ലോസ് രാജസ്ഥാൻ ഡിസേർട്ട് അതുപോലെ ലൂണിയുടെ സമീപത്തിൽ പിൽഗിം സെന്റർ ആണ് അജ്മീർ ആണ് അജ്മീർ രാജസ്ഥാനിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇസ്ലാം റിലീജിയൻ അപ്പൊ ലൂണി പഠിക്കുമ്പോൾ വേറെ ആളെയും കൂടെ പരിചയപ്പെടുക അയാളെ പേരാണ് സരസ്വതി സരസ്വതി സരസ്വതിയുടെ പ്രത്യേകത സരസ്വതിയുടെ പ്രത്യേകത സരസ്വതി കേട്ടാൽ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഓടിയ സരസ്വതി ഫ്ലോസ് ത്രൂ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ പാതാളത്തിൽ വരുന്ന നദിയാണ് സരസ്വതി സരസ്വതി ഫ്ലോസ് ത്രൂ എന്താണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സരസ്വതി ഫ്ലോസ് ത്രൂ എന്താണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ പാതാളത്തിൽ വരുന്ന നദിയാണ് സരസ്വതി ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ പാതാളത്തിൽ വരുന്ന നദിയാണ് സരസ്വതി സരസ്വതി ഫ്ലോസ് ത്രൂ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അതുപോലെ സരസ്വതിയെ വിളിച്ച മറ്റേടാണ് സരസ്വതി ഫ്ലോസ് ഡിസപ്പിയർഡ് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയില് അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ട നദിയാന്ന് വെച്ചാൽ സരസ്വതി സരസ്വതി ഫ്ലോസ് ഡിസപ്പിയർഡ് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ അതിനോടൊപ്പം പഠിക്കുക സരസ്വതി ഇൻക്ലൂഡ് ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ജംഗ്ഷൻ ത്രിവേണി സംഗമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നദിയാണ് സരസ്വതി സരസ്വതി ഇൻക്ലൂഡ് ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ജംഗ്ഷൻ ത്രിവേണി സംഗമം നമുക്ക് ആരൊക്കെയാണ് ഗംഗ യമുന സരസ്വതി ഗംഗ യമുന സരസ്വതി ഗംഗ യമുന ഭൂമിക്കടയിൽ നിന്ന് ആര് വരുന്നു സരസ്വതി വരുന്നതാണ് സങ്കല്പം അടുത്ത കഴിഞ്ഞ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് എക്സാം ചോദിച്ചു ഏൻഷ്യന്റ് വേദ ഏൻഷ്യന്റ് വേദ ഋഗ്വേദ ഏൻഷ്യന്റ് വേദ ഋഗ്വേദ മെൻഷൻ അബൌട്ട് സരസ്വതി സേക്രട്ടറി അപ്പോൾ സരസ്വതി ഋഗ്വേദത്തിൽ എന്തായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു പുണ്യ നദിയായി പരിഗണിക്കുന്ന നദിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സരസ്വതി സരസ്വതി എന്തായിട്ട് പുണ്യ നദിയായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു അതുപോലെ സരസ്വതി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ സപ്തസിന്ധു സപ്തസിന്ധുവിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് സരസ്വതിയാണ് സപ്തസിന്ധു മീൻസ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഏഴെണ്ണമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ് 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 സരസ്വതി ആൻഡ് ഫൈവ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഓഫ് ഇൻഡസ് ഇതിന്റെ പേരാണ് സപ്ത സിന്ധു അപ്പോൾ സരസ്വതിയുടെ പ്രത്യേകം പഠിക്കുക ഭ
അപ്പോൾ പാതാള ഗംഗ കൃഷ്ണ ഇംഗ്ലീഷ് ആകെ പ്ലൂട്ടോണിക് ഗംഗ കൃഷ്ണ തെലുങ്ക് ഗംഗ കൃഷ്ണ മിഡ് ഗംഗ കൃഷ്ണ അർദ്ധഗംഗ കൃഷ്ണ അപ്പോൾ പാതാള ഗംഗ കൃഷ്ണയാണെങ്കിൽ പാതാള ശില പാതാള ശില പാതാള ശില പാതാള ശില ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് പാതാള ശിലയുടെ പേര് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ പേര് ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്നേയശിലയാണ് അപ്പോൾ പാതാള ദേവനാണ് വെച്ചാൽ പാതാള ദേവന്റെ പേര് പ്ലൂട്ടോ പ്ലൂട്ടോ ദ ഗോഡ് ഓഫ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആണ് പാതാള ദേവന്റെ പേര് പ്ലൂട്ടോ അപ്പോൾ പാതാള ഗംഗ കൃഷ്ണയാണ് പാതാള ഗംഗ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് പ്ലൂട്ടോണിക് ഗംഗ പാതാള ഗംഗ കൃഷ്ണയാണ് പാതാള ശില ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് പാതാള ശില ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് പാതാള ദേവൻ പ്ലൂട്ടോ ആണ് അർദ്ധഗംഗ കൃഷ്ണയാണ് തെലുങ്ക് ഗംഗ കൃഷ്ണയാണ് അപ്പോൾ തെലുങ്ക് ഗംഗ കൃഷ്ണയാണെങ്കിൽ വൃദ്ധഗംഗ 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 ഗോദാവരിയാണ് വൃദ്ധഗംഗ ഗോദാവരിയാണ് അപ്പോൾ ദക്ഷിണഗംഗ ചോദിച്ചാൽ ദക്ഷിണഗംഗ ദക്ഷിണഗംഗ കാവേരിയാണ് ദക്ഷിണഗംഗ കാവേരിയാണ് അപ്പോൾ മാൾവാഗംഗയുണ്ട് മാൾവാഗംഗ ചോദിച്ചാൽ മാൾവാഗംഗ ബേട്ടുവയാണ് ബേട്ടുവ ബേട്ടുവ അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഗംഗയുണ്ട് കേരള ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഗംഗ ചോദിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ ഗംഗ പാരതപ്പുഴയാണ് അപ്പോൾ പാതാള ഗംഗ പാതാള ഗംഗ കൃഷ്ണ തെലുങ്ക് ഗംഗ കൃഷ്ണ അർദ്ധഗംഗ കൃഷ്ണ അപ്പോൾ വൃദ്ധഗംഗ ഗോദാവരി ദക്ഷിണഗംഗ കാവേരി മാൾവാഗംഗ ബേട്ടുവ കേരളത്തിലെ ഗംഗ പാരതപ്പുഴ അപ്പോൾ ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി ആരാ ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി പമ്പയാണ് ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി ആരാണ് പമ്പയാണ് അപ്പോൾ അഭിനാമങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം പാതാളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നതാണ് സരസ്വതി എന്നാൽ പാതാള ഗംഗ എന്ന അഭിനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണയാണ് പാതാളങ്ക പാതാളങ്ക ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കാണ് പ്ലൂട്ടോണിക്ക് ഗംഗ എന്താ പ്ലൂട്ടോണിക്ക് ഗംഗ ചോദിച്ചാൽ കൃഷ്ണ അപ്പോൾ പ്ലൂട്ടോണിക്ക് റോക്ക് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ പേര് ഗ്രാനൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്നേശില ആഗ്നേശ്വര ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് ഇഗ്നേസ് റോക്ക് അപ്പോൾ പ്ലൂട്ടോ ദ ഗോഡ് ഓഫ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാതാള ദേവന്റെ പേരാണ് പ്ലൂട്ടോ അപ്പോൾ മിഡ് ഗംഗ കൃഷ്ണ തെലുങ്ക് ഗംഗ കൃഷ്ണ മിഡ് ഗംഗ കൃഷ്ണ തെലുങ്ക് ഗംഗ കൃഷ്ണ വൃദ്ധഗംഗ ഗോദാവരി ദക്ഷിണഗംഗ കാവേരി മാൾവാഗംഗ ബേട്ടുവ ഗംഗയൻ കേരള ഭാരതപ്പുഴ ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി പമ്പ അപ്പോൾ സരസ്വതി സ്പെഷ്യൽ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നോർത്ത് ഏങ്കി ഡൈറ്റ് പ്ലേൻ്റെ നാല് ഡിവിഷൻ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കുക അപ്പോൾ നാല് ഡിവിഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് അതിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ലൂണിയെ പറ്റി നമ്മൾ സരസ്വതിയെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായി പഠിച്ചു നിക് നെയിംസ് മറന്നു പോലെ നിക് നെയിംസ് പരീക്ഷിക്കുക നിക് നെയിംസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലൈഫ് ലൈൻസ് പഠിക്കുക ലൈഫ് ലൈൻസ് ഒരു മാർഗം ലൈഫ് ലൈൻസിന്റെ മലയാളം വാക്കാണ് ജീവ രേഖ അഥവാ ജീവ നാടി അപ്പോൾ നിക് നെയിംസ് മറന്നു പോലെ ഇത് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പാതാളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് സരസ്വതിയാണ് പാതാള അംഗ ചോദിച്ചാൽ കൃഷ്ണയാണ് പാതാളങ്കട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് പ്ലൂട്ടോണിക് ഗംഗ വട്ട് സരസ്വതി ഫ്ലോസ് ത്രൂ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് അഭിനാമങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈഫ് ലൈൻസ് കൂടെ പഠിക്കാം ലൈഫ് ലൈൻസിന്റെ പേരുകൾ പഠിക്കാം ലൈഫ് ലൈൻസ് ലൈഫ് ലൈൻ്റെ മലയാളം വാക്ക് ജീവ നാടികൾ ലൈഫ് ലൈൻ്റെ മലയാളം വാക്ക് ജീവ നാടി അഥവാ ജീവരേഖ ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ലൈഫ് ലൈൻ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ലൈഫ് ലൈൻ ചോദിച്ചാൽ ഇൻഡസ് ആണ് അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ലൈഫ് ലൈൻ ചോദിച്ചാൽ ഇൻഡസ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ലൈഫ് ലൈൻ ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ലൈഫ് ലൈൻ ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ലൈഫ് ലൈൻ ഗംഗയാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ലൈഫ് ലൈൻ ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ ലൈഫ് ലൈൻ ചോദിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ ലൈഫ് ലൈൻ പെരിയാറാണ് അപ്പോൾ ട്രാവൻകൂറിന്റെ ലൈഫ് ലൈൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ ലൈഫ് ലൈൻ പമ്പയാണ് പമ്പ അപ്പോൾ ഗോവയ്ക്ക് ലൈഫ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഗോവയുടെ ലൈഫ് ലൈൻ ചോദിച്ചാൽ ഗോവയുടെ ലൈഫ് ലൈൻ മണ്ടോവിയാണ് മണ്ടോവി അപ്പോൾ സിക്കിമിന് ലൈഫ് ലൈൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് തിസ്തയാണ് തിസ്ത തിസ്ത ഓക്കെ അപ്പോൾ ആന്ധ്രായുടെ ചോദിച്ചാൽ ആന്ധ്രായുടെ ഗോദാവരിയാണ് ഗോദാവരി അപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിന്റെ ചോദിച്ചാൽ മധ്യപ്രദേശിന്റെ നർമ്മദയാണ് നർമ്മദ അപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്ര ലൈഫ് ലൈൻ ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ പേര് കൊയ്നയാണ് കൊയ്ന ലൈഫ് ലൈൻ്റെ മലയാളമാക്കി ജീവരേഖ അഥവാ ജീവ നാടി അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാന്റെ ജീവരേഖ ചോദിച്ചാൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ജീവരേഖ സിന്ധു ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ജീവരേഖ ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ജീവരേഖ ഗംഗയാണ് കേരളത്തിന്റെ ജീവരേഖ ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ജീവരേഖ പെരിയാറാണ് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചോദിച്ചാൽ പമ്പയാണ് ഗോവയുടെ ചോദിച്ചാൽ മണ്ടോവിയാണ് സിക്കിമിന്റെ തിസ്തയാണ് തിസ്ത തിസ്തയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഒഴുകുന്ന നദി
അപ്പോൾ ദുഃഖങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ദുഃഖം ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ദുഃഖം കോസിയാണ് സോ ഓഫ് ഇന്ത്യ കോസിയാണ് ഐ ബി ഡി എക്സാമിന് ചോദിച്ചു സോ ഓഫ് ഇന്ത്യ കോസിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് കോസിയാണ് കോസിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമണകാരി അതെയാണ് കോസി കോസി മോസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റഡ് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ദുഃഖം ചോദിച്ചാൽ കോസിയാണ് അപ്പോൾ ബീഹാറിന്റെ ദുഃഖം ചോദിച്ചാൽ ബീഹാറിന്റെ ദുഃഖം ഏത് തന്നെയാണ് കോസിയാണ് കോസിയാണ് അപ്പോൾ ബംഗാളിന്റെ ദുഃഖം ചോദിച്ചാൽ ബംഗാളിന്റെ ദുഃഖം ചോദിച്ചാൽ ബംഗാളിന്റെ ദുഃഖം ചോദിച്ചാൽ ബംഗാളിന്റെ ദാമോദറാണ് ദാമോദർ അപ്പോൾ ഒറീസയുടെ ചോദിച്ചാൽ ഒറീസയുടെ ദുഃഖം ചോദിച്ചാൽ ഒറീസയുടെ മഹാനദിയാണ് മഹാമതി അപ്പോൾ ആസാമിന്റെ ചോദിച്ചാൽ ആസാമിന്റെ ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ആസാമിന്റെ എന്താണ് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് അപ്പോൾ ചൈനയുടെ ചോദിച്ചാൽ ചൈനയുടെ ദുഃഖം ചോദിച്ചാൽ ചൈനയുടെ ദുഃഖം ഏതാണ് ഹൊയാങ്ങോ ആണ് ഹൊയാങ്ങോ 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 അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ദുഃഖം ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ദുഃഖം കോസിയാണ് കോസിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ആക്രമണകാരി അതെയാണ് കോസി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ദുഃഖം ചോദിച്ചാൽ കോസിയാണ് ബീഹാറിന്റെ ദുഃഖം ചോദിച്ചാൽ കോസിയാണ് ബംഗാളിന്റെ ദുഃഖം ചോദിച്ചാൽ ദാമോദറാണ് ഒറീസ മഹാനദിയാണ് ആസാം ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ചൈന ഹൊയാങ് ദുഃഖം വിളിക്കാനുള്ള കാര്യം ഈ നദി അവിടെ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാക്കി ജീവനും സ്വത്തിനും എല്ലാം നാശേഷം ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ടുള്ള ചിലാണ് ദുഃഖം അപ്പോൾ സോർ ഓഫ് ഇന്ത്യ കോസി സോർ ഓഫ് ബീഹാർ കോസി ബംഗാൾ ദാമോദർ ഒറീസ മഹാനദി ആസാം ബ്രഹ്മപുത്ര ചൈന ഹൊയാങ് അപ്പോൾ ദുഃഖങ്ങളായി അപരനാമങ്ങളായി ലൈഫ് ലൈൻസ് ആയി ദുഃഖങ്ങളായി അപരനാമങ്ങളായി ലൈഫ് ലൈൻസ് ആയി